Önceki videoda bir soru çözüyorduk. Evet, ve bu denklemler genelde çok kolay çözülüyor. İki reel kök olduğunda genel çözüm böyle. Başlangıç değerleri verildiğinde c1 ve c2'yi bulabilirsiniz. Size sorduğum soru ise şöyleydi. İki karmaşık kök olursa ne yaparız? Karakteristik denklemi çözerken ne yaparız? Bu ikinci dereceden denklemi çözerken b kare eksi 4 ac negatif. Birinin eşleniyor olan iki karmaşık sayı elde ettik. Köklerimiz lambda artı eksi mu i demiştik. Biraz işlem yapmıştık. Kökler böyleyse ve genel çözümle yerine koyarsak bunları elde ederiz dedik. Sadeleştirdik ve şöyle bir şey elde ettik son olarak. y eşittir e üzeri lambda x çarpı c1 vesaire. Ve bunu sadeleştirebilir miyiz diye sormuştuk. Burada da her kullandığına beni daha da şaşırtan Euler formülüne veya Euler tanımına başvurmuştuk. Analiz videolarında bundan ziyadesiyle bahsettik zaten. Böylece e üzeri mu x'i yerine kosinüs mu x artı i sinüs mu x yazdık. Ve e üzeri eksi mu x'i yerine kosinüs eksi mu x artı i sinüs eksi mu x yazdık. Şimdi trigonometri bilgimizi kullanalım. Kosinüs eksi teta eşittir kosinüs teta. Ayrıca sinüs eksi teta'nın eksi sinüs teta'ya eşit olduğunu da biliyoruz. Bu özdeşlikleri kullanarak bu ifadeyi biraz daha sadeleştirebiliriz. y eşittir e üzeri lambda x çarpı c1'i de dağıtabiliriz. Çarpı c1 kosinüs mu x artı i çarpı c1 sinüs mu x artı, bunların hepsi parantez içinde, artı c2 kosinüs eksi mu x yerine bu özdeşliği kullandık. Bunu da kosinüs mu x olarak yazabiliriz. Çünkü kosinüs eksi x eşittir kosinüs x. Artı i çarpı c2 sinüs eksi mu x eşittir eksi sinüs mu x. Eksiyi dışarı alalım yani eksi sinüs mu x. Ve sanırım bunu daha da sadeleştirebiliriz. İki kosinüs terimini toplayabiliriz. Böylece genel çözüm bulmuş oluruz. Buna göre genel çözüm şöyle. y eşittir e üzeri lambda x çarpı 2 kosinüs mu x terimini toplayalım şimdi. c1 artı c2 çarpı kosinüs mu x. Ve şimdi 2 sinüs mu x terimini de toplayalım. Artı i veya c1 i eksi c2 i çarpı sinüs mu x. Böyle diyebiliriz. Sadeleştirme neredeyse bitti. Bir de c1 ve c2'nin hangi iki sabit olduğunu biliyoruz. O zaman bunun yerine başka bir sabit tanımlayalım. Örneğin buna c3 diyelim. İlk başta şimdi bu, bu adım biraz kafa karıştırıcı gelebilir ama düşünürseniz mantığını anlayacaksınız. Bu da bir sabit, öyle değil mi? Özellikle sabitlerin reel olması şartını ortadan kaldırırsam, c imajiner bir sayıda olabilir. c'nin karmaşık veya imajiner olup olmadığını şu an bilmiyorum. O nedenle herhangi bir varsayımda bulunmayacağız. Buna da herhangi bir başka sabit diyelim. c4 diyelim buna da. Başlangıç değerleri verildiğine tekrar bakarız. Karakteristik denklemin karmaşık kökleri olması durumunda sadeleştirmeden sonra gayet mantıklı bir genel çözüm elde ettik y eşittir e üzeri lambda x çarpı bir sabit c3 diyelim. c1 de olabilir ya da c100 fark etmez. Sabit çarpı kosinüs mu x artı başka bir sabit c4 demiştim. c4 şart değil bunlarla karışmasın diye öyle dedim. Artı başka bir sabit çarpı sinüs mu x. Şimdi farkına varmanızı istediğim iki şey var. Birincisi farklı bir şey yapmadık. İki kökü alıp genel çözümde r1 ve r2 yerine koyduk. Farklı olarak i'lerden kurtulana kadar cebirsel sadeleştirme yaptık. Yaptığımız tek şey bu. Biraz c1 ve oyların formülü dışında yeni hiçbir şey yok. r1 ve r2 karmaşık sayı olduğunda bu sadeleştirilmiş çözümü elde ettik. Genelde karakteristik denklemden lambda artı eksi mu i köklerini elde ettiğiniz zaman genel çözümünüz bu şekilde olur. Ezberlemenizi istemiyorum çünkü bu çözümü kendiniz de ileride gerektiği takdirde çıkarabilirsiniz. Ezberlerseniz unutursunuz. Ama ezberleyip unutursanız da ne yapacaksınız? Karakteristik denklemi çözün, 
karmaşık kökleri elde edin. Bu çözüme kökleri koyun. Lambda veya mu yerine çıkan sayılarla bizim burada yaptığımız sadeleştirmeyi yapın ve aynı sonuca varacaksınız. Ama sınav olacaksanız ve soruyu çabuk cevaplamak zorundaysanız şunu hatırlayın. Karakteristik denklemin karmaşık kökleri varsa, lambda artı eksi mu i. Genel çözüm e üzeri lambda x çarpı bir sabit çarpı kosinüs mu x artı başka bir sabit çarpı sinüs mu x olur. Şimdi bunları içeren bir soruyu hızlıca çözelim. Şöyle bir diferansiyel denklemimiz var. y'nin ikinci türevi artı birinci türevi artı y eşittir 0. Yani karakteristik denklem r kare artı r artı 1 eşittir 0. Kuadratik formülü kullanalım. Kökler eksi b yani eksi 1 artı eksi kare kök b kare b kare eşittir 1, b kare eşittir 1, eksi 4 çarpı a, c. a ve c 1, yani eksi 4. Bunun tamamı bölü 2, böyle değil mi? 2 çarpı a. Tamamı bölü 2. Kökler eksi 1 artı eksi kare kök eksi 3 bölü 2 olacak. R'nin köklerini şu şekilde baştan yazabiliriz. R eşittir eksi 1 bölü 2 artı eksi i kök 3 diyebiliriz. i kök 3 bölü 2. Bunu kök 3 bölü 2 çarpı i olarak da yazabiliriz. Böyle yazmak daha iyi öyle değil mi? Şimdi i'yi dışarı alın. Eksi 1'i dışarı alırsak kök 3 bölü 2 kalır. Kökler böyle. Genel çözümü istersek bunları yerine koymamız lazım. Genel çözümü böyle çıkarırız. Genel çözüm ne? y eşittir e üzeri karmaşık sayının reel kısmı. e üzeri eksi 1 bölü 2x öyle değil mi? Bu lambda değerimiz. Çarpı sabit, çarpı sabit c1 diyelim. c1 çarpı kosinüs imajiner kısım. Yani kosinüs kök 3 bölü 2x artı c2 çarpı sinüs kök 3 bölü 2x. Çok da kötü değilmiş. Karmaşık köklerimiz olmasına rağmen genel çözüm bulmamız reel köklerden daha fazla zaman almadı. Bu durumu fark etmeniz lazım. İlk olarak fark etmeniz lazım. Ve kuadratik formülü kullanarak karakteristik denklemin karmaşık köklerini bulmanız gerekiyor. Buna lambda diyoruz. Eksi 1 bölü 2 lambda. Kök 3 bölü 2 eşittir mu? Bunları çözümde yerine koyarız. Bir sonraki videoda bu tip bir soru yaparım ve başlangıç değerini de veririm. Böylece c1 ve c2'yi buluruz. O halde bir sonraki videoda görüşürüz.